সো এই লেকচারে আমরা দেখব কিভাবে হচ্ছে যে কোনো বেসের নাম্বার যোগ করতে পারি আমরা डेफिनेटলি যে নাম্বারগুলো যোগ করব প্রত্যেকটা নাম্বারই सेम বেসের হতে হবে সো ফারস্টে আমরা যে एग्जांपलটা দেখছি সেখানে আমাদের বেসটা হচ্ছে 2 দিস আর টু বাইনারি নাম্বারস দুটো বাইনারি নাম্বার কি হয় যোগ করে এটা হয়তো আমরা সবাই পারি সো লেটস জাস্ট কমপ্লিট দিস ক্যালকুলেশন সো 1 এন্ড 1 1 এন্ড 1 যদি আমি যোগ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার রেজাল্ট আসছে টু বেস আমরা যদি আমি চিন্তা করি বাট যেহেতু আমি বাইনারিতে চিন্তা করছি সো বাইনারিতে টু মানে হচ্ছে টেন সেই ক্ষেত্রে আমার টেনের জিরোটা এখানে বসছে অ্যান্ড ওয়ান চলে যাচ্ছে পরের পার্টে ক্যারি হিসাবে দেন অ্যাগেন ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান যোগ করছি সো আবারও টু হলো হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়ান জিরো ইন কেস অফ বাইনারি সো সেই ক্ষেত্রে জিরোটা লিখছি অ্যান্ড ওয়ান চলে যাচ্ছে ক্যারি হিসাবে এই ক্ষেত্রে ওয়ান 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 সো থ্রি থ্রি মিনস ইলেভেন ইন বাইনারি দ্যাট মিনস ওয়ান ওয়ান সো ওয়ান বসাচ্ছি অ্যান্ড ওয়ান চলে যাচ্ছে ক্যারি হিসেবে আবারও আগের মতন এখানে জিরো অ্যান্ড ওয়ান ক্যারি হিসেবে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে শুধু ওয়ান অ্যান্ড ফাইনালি ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে এখানে জিরো অ্যান্ড ক্যারি হিসেবে ওয়ান যাচ্ছে যেটা ডাইরেক্ট এখানে নেমে যাচ্ছে সো আলটিমেটলি দিস ইজ দ্য অ্যান্সার এটা হচ্ছে আমার একটা সিম্পল বাইনারি অ্যাডিশন যদি আমি করি সেই অ্যাডিশনের অ্যান্সারটা আসবে এরকম এবার আমরা চেক করব যে আমরা যেহেতু বাইনারি অ্যাডিশন করতে পারি তাহলে আমার যে কোনো ধরনের বেসারি অ্যাডিশন করতে পারা উচিত সো আমরা একটা ডিফারেন্ট বেসার নাম্বার অ্যাড করতে পারি কি না সেটা ট্রাই করবো সো লেটস কনসিডার ফর বেস ফাইভ সো বেস ফাইভ বেস ফাইভের ক্ষেত্রে আমি তিনটা নাম্বার একসাথে যোগ করতে চাচ্ছি থার্টি ফোর ফর্টি ওয়ান অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর সো তিনটা নাম্বারের বেসই হচ্ছে ফাইভ একটা বেস ফাইভের অ্যাডিশন সো তিনটা নাম্বারের বেসই হচ্ছে ফাইভ সো এই তিনটা নাম্বারকে আমরা কীভাবে যোগ করতে পারি সেই জিনিসটা চেক করবো সো আমরা স্টার্ট করি ফোর প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর যোগ করলে হচ্ছে নাইন সো এই ক্ষেত্রে আমার যে জিনিসটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমার যে রেজাল্ট আসছে যেটা যেমন এই ক্ষেত্রে চলে আসছে আমার নাইন সো নাইন অ্যাকচুয়ালি আমি যে বেসের ক্যালকুলেশন করছি সেই বেসের রেঞ্জের ভিতরে নাকি বাইরে আমরা বেস ফাইভের ক্যালকুলেশন করছি সো বেস ফাইভের ক্ষেত্রে আমার যে রেঞ্জটা রেঞ্জটা কিন্তু হচ্ছে আমার ফ্রম জিরো টু ফোর ওকে সো বেস ফাইভের ক্ষেত্রে জিরো টু ফোর যেমন আমার বাইনারির ক্ষেত্রে রেঞ্জটা হচ্ছে জিরোর থেকে ওয়ান পর্যন্ত বা ডিসিমিলার ক্ষেত্রে রেঞ্জ হচ্ছে জিরো থেকে নাইন তেমনি বেস ফাইভের ক্ষেত্রে রেঞ্জ হচ্ছে জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত ইউজুয়ালি আর রেঞ্জের হিসাবটা হচ্ছে এরকম যে জিরোর থেকে শুরু করে আমাদের বেস ভ্যালুটা যত তার থেকে এক কম সো এক্ষেত্রে আমার যে রেজাল্টটা আসলো ফোর প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর নাইন সেটা কিন্তু রেঞ্জের বাইরে ডিফারেন্টলি সো যদি রেঞ্জের বাইরে হয় তাহলে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আমার যে রেজাল্টটা পাচ্ছি সেই রেজাল্টটাকে আমি যত বেসের ক্যালকুলেশন করছি সেই বেসের ভ্যালুটা দিয়ে ডিভাইড করতে হয় সো বেসের ভ্যালুটা হচ্ছে ফাইভ সো ডিভাইড করলে আমার যে রিমাইন্ডারটা থাকে রিমাইন্ডারটা আমি এখানে লিখব রিমাইন্ডার ছিল ফোর আর কোয়েশেন্ট বা রেজাল্টটা যেটা ছিল রেজাল্টটাকে আমি পরের পার্টে ক্যারি হিসেবে পাঠিয়ে দেব সেই ক্ষেত্রে আবার যোগ করি থ্রি প্লাস ওয়ান ফোর ফোর প্লাস ফোর এইট অ্যান্ড এইট প্লাস টু টেন সো এই ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে আমার যে রেজাল্টটা আসছে অর্থাৎ টেন টেন ইজ ডেফিনেটলি আউট অফ রেঞ্জ ফর বেস ফাইভ ক্যালকুলেশন সো যেহেতু রেঞ্জের বাইরে সেই ক্ষেত্রে আবারও বেসের ভ্যালুটা দিয়ে ডিভাইড করব অ্যান্ড বেসের ভ্যালু দিয়ে ডিভাইড করার পর যে রিমাইন্ডারটা থাকবে রিমাইন্ডারটা এখানে লিখবো রেজাল্টটাকে পরের পার্টে ক্যারি হিসেবে সেন্ড করে দিব এই সাইডে যেহেতু আর কিছু নেই সো টু ডাইরেক্ট নেমে যাচ্ছে টু ডেফিনেটলি রেঞ্জের ভিতর বেস ফাইভের জন্য সো আলটিমেটলি এই ক্ষেত্রে আমার যে আনসারটা সেই আনসারটা আসলো টু জিরো ফোর দ্যাটস দ্য ফাইনাল আনসার সো ক্যালকুলেশনের নিয়মটা একটু নতুন মনে হলো আসলে আমরা সবসময় কিন্তু এভাবেই ক্যালকুলেশনগুলো কমপ্লিট করি বিকজ আমি যদি এখন এখানে আমরা যে প্রসিডিউর ফলো করেছি সেই প্রসিডিউর ফলো করে যদি এখন আমরা আগের যে ক্যালকুলেশনটা করেছিলাম অর্থাৎ বাইনারি ক্যালকুলেশনটা সেই বাইনারি ক্যালকুলেশনটা একটু যাই সো আমার নাম্বারগুলো যেটা ছিল ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান এবার চেক করলে দেখা যাক সো এই ক্ষেত্রে আমার রেঞ্জের ভ্যালুটা কিন্তু যেহেতু আমার বাইনারি ক্যালকুলেশন অর্থাৎ বেস টু এর ক্যালকুলেশন সো এক্ষেত্রে আমার রেঞ্জ কিন্তু জিরোর থেকে ওয়ানের মধ্যে সো ওয়ান আর ওয়ান যোগ করছি আমার টু আসছে টু ডেফিনেটলি আমার রেঞ্জের বাইরে সো টু যেহেতু আমার রেঞ্জের বাইরে সো আমি যেটা করবো টুকে ডিভাইড করবো বেসের ভ্যালুটা দিয়ে সো বেসের ভ্যালুটা এখানে চেক করলে দেখা যাচ্ছে টু সো টুকে টু দিয়ে ডিভাইড করলে আমার যে রিমাইন্ডারটা রিমাইন্ডার থাকছে জিরো দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে সবসময় জিরো লিখি জিরো লেখার
so 3 ke abar base er value ortat 2 diye divide korbo so remainder thakche 1 and quotient ba result jeta thakche result ta porer part e carry hisebe chole jabe so ekhane so ei bhabe oi eki niyom follow kore kintu amra ashole ei total math ta hocche complete korte pari so basically amra je kono base er calculation e bhabe send e bhabe actually ber korte parbo jokhon i amar result ta ar oi base er range er baire chole jabe tokhon ei base er value ta diye result ta ke divide korte hobe korar por remainder ta amra likhbo ar result ba quotient jeta thakbe seta ke amra porer part e carry hisebe send kore debo je kono base er calculation er khetre je kono base er addition er calculation er khetre niyom ta eki rokom